秋儿，秋儿，秋儿，我在这儿呢。哎，秋儿，秋儿，秋儿，秋儿。青儿，哎呀，你在哪儿呢？快出来！青儿，我不会再放开你了。青儿，我不许你再离开我，我不会再放开你的手了。今生今世，我们要永远在一起。可是我……我知道你要说什么。何为人？何为仙？何为妖？这些跟我一点关系都没有。我只知道我爱的是你，这样就够了。我是真的爱你的，青儿。从小到大，老天爷唯一做对的一件事，就是让我拥有你。我真心希望。我们相处的每时每刻，你的脸上都是挂着笑容的，而不是眼泪，好吗？嗯。姐姐，对不起，我无法拒绝这个男人，我无法拒绝他的爱意，还有他的怀抱。即使万劫不复，我也无法再跟他分开。咱们去弄茶吧。嗯，我来帮你。嗯。青儿，嗯，我们一起把茶叶按照叶片的大小分成三种，大、中、小三组，好吧？让我来。哦。<笑>哎呦，我要去打水了。哎，哎，让我跟你一起去吧。你留下来好好看家吧。看家。等一下，等一下。嗯。哎，大胆！嗯，你什么人啊？凭什么不让我们打水啊？哎呦，误会误会啊！呃，我是这龙井山上的茶农，我没说不让你们打水，只是麻烦你们让我先打一桶。凭什么要让你打？这位小哥，你就行行好吧。我今天必须要这第一桶水，不是第一桶就没用了。我们也必须要这第一桶，你你们要这第一桶干嘛呀、啊？我们也要沐浴，开什么玩笑啊？沐浴用什么时候都不行啊！哎，这位爷，我求求您了，您就行行好吧。要不这样吧，明天一早啊，我把第一桶水送到府上，今天这桶就请您让给我吧
，我要拿了这第二桶，还没人敢拿这第一桶。哎呦，看来今天这一桶我是非拿不可啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，给我，等等。你想拿也可以，你告诉我你为什么非要拿这第一桶水？我乃娘病重，只有用这龙井的第一桶水熬制茶汤才能救命。哟，你骗谁呢？茶农还有奶娘啊？哎，把水给他。爷，咱们可是等了一年才等到这个黄道吉日的。给他，是。多谢啊。爷，咱这一年就白等了。百事孝为先，这点道理你不懂吗？懂。爷，那咱现在怎么办？哼，好不容易出来一趟，这里风景如此秀丽，走，我们四处逛过去。好嘞，爷，走。再见哎，一个大男人干嘛这么宝贝你的手啊？哎，我都准备好了，可以开工了。好，来了。这个你就不知道了，这是我的独家秘诀，一会儿让你尝尝什么是上等的龙井茶红了，疼不疼啊？我给你吹吹、啊。哎，我去帮你拿把铲子吧。啊哦啊，不用了，不用了，炒茶是用铲子呀。<笑>难道就用手啊？对呀、啊。可是这。好香啊，什么味道？爷，你看，好像是跟我们抢水的那个人。哦，他在干嘛？炒茶。炒茶？走，瞧瞧去。爷，年年品茗大会，您都参加，什么茶没喝过、啊？好茶我是喝了不少。但这炒茶我还是第一次见，早就听说这龙井茶的制作工艺那是十分了得，瞧瞧去，好香的味道，可否讨一杯茶喝？哎，是你们呐！哦，对不起啊，我在炒茶呢，手不能停。呃，进来坐吧，一会儿茶炒好了，我请你们喝早上那桶龙井水冲的茶啊。小青，招呼客人。来，两位请。来坐啊。这个人身上怎么有股奇怪的味道？气宇非凡，应该不是普通的人吧？爷，这人看谈吐不像是个草菅莽夫，咱儿赶紧走吧
。哎，既来之则安之，别学的一副草木皆兵的样子。哦，炒好了，别那么心急，这才是第一步，叫清锅。现在要薄摊回潮之后灰锅，才是一杯上等的龙井。啊，上等的龙井，看来你是个新手吧？有小哥何出此言啊？哼，茶农我见过多了，人家的手上都布满了老茧，你看看你，也不知道是在炒茶还是炒手。你受伤了，这位仁兄不必担心了。这位小哥所言非虚，炒茶的工人的确十分辛苦，高温之下手是必然会受伤的。日复一日，年复一年，新伤罗旧伤，手上自然呢就会形成厚厚的老茧。不过小弟认为，这上等的好茶都是采自清明之前，叶片娇嫩，用粗糙的老手炒制，不但会破坏茶形，还会毛糙掉茶的光泽。再说呢。老茧中蕴含的陈旧气味，更会污染了新茶的味道。嗯，你整日对手仔细护理，就是为了让他受这油煎火燎之痛吗？是啊，所以啊，只有娇嫩的双手啊，才配得上这黄金牙呀。来，果然香气淡雅，沁人心脾啊。哦，实不相瞒啊。我所有的茶呢，都是由未出阁姑娘的双唇采摘而成。哦，这又有什么讲究吗？呃，第一呢，年轻姑娘的双唇啊，未经污染，清新宜人，不会污了龙井茶的清香。哦，二呢，仁兄可以仔细看看啊，我这龙井茶上是绝没有任何采摘掐痕的。哦，龙井茶。以色翠、香玉、味甘、形美著称于世，缺一不可。有老弟这样的人才，龙井茶定当扬名于世。啊，过两天就是品茗大会，老弟定能拔得头筹。今年我没有参赛的资格。哦，品茗大会只在以茶会友、问茶论道，以老弟这样的制茶高手既然不参加，实在是可惜啊。呃，仁兄啊，报人急于去给奶娘送救命的茶汤，不能和仁兄以茶论道了。呃，今年的头锅龙井茶配清晨龙井第一桶水，视之无二了。如果你不嫌弃寒舍的话，敬请自便。人命关天，兄台不必多礼。啊，那告辞了，走吧。嗯。爷，您尝尝。怎么样？啜汁淡然，似乎无味。饮过后，有一种太和之气，弥跃于齿颊之间。这种无味之味，方是茶中至味。真有那么神啊？抱人，抱人！想不到这龙井山上还真是地灵人杰，这深山之中竟有如此高人。好，好。我们为什么不从前门进呢？呃，来了来了！啊，少爷，你来了。啊。呃，小青姑娘，你也来了。嗯。奶娘怎么样了？嗯，她还在床上躺着呢。走，我们去看看他。奶娘，我来看你了，奶娘。哎，小青姑娘，你也来了。哎哎，奶娘，别起来，躺下躺下啊。等您身子养好了。
，就会跟以前那样没事就骂我和严峰了。少爷，你好像瘦了。我，可是我身体好着呢。哎，你看我今天给你带了什么？这位是，哦，她是小青姑娘，你忘了？上次家里找采茶工的时候，来过我们这里，好像有印象。当时少爷还夸这位姑娘嘴唇长得秀美来着。<笑>娘，我去给你弄点粥。呃，娘，我去帮暖暖啊。啊，去吧。哎。暖暖，你怎么了？没事。哎哎、嗯，这些日子真是把暖暖累坏了。是啊，严峰都跟我说过了，这丫头真的是长大了。少爷，你在院子里住的还习惯吗？嗯，习惯，很习惯。你受委屈了？没有，奶娘，来，喝了吧，还是热。别再瞎忙活了，少爷。少爷，你看，又让你为我操心了。这药，你抓了那么多副，我这身子骨啊，自己清楚。奶娘，你别再胡思乱想了，这可不是药。这是什么？这是我亲手种的茶。这是你亲手炒的茶。嗯，这是我自己种的茶。也是我亲手炒的茶，奶娘，尝尝看，怎么样？香啊，好像还有点儿甜滋滋的滋味。哎，奶娘，我告诉你啊，我昨天做了一个梦啊，有一个神仙告诉我，只要我用这龙井早晨的第一桶水冲泡龙井茶，就可以得到世上最好的茶汤啊。这茶汤不光芬芳易浓，更是这世上百年难遇的最好的药汤，能治百病啊！你现在啊，喝了我这茶汤，身体很快就会好了，到时候你就又有力气修理我和严峰了。哎，嗯，怎么样，香吗？嗯青儿、哎哎，在看什么呢？茶树。茶树，茶树有什么好看的？等秋天茶花开的时候才漂亮呢。茶树会开花吗？那当然了，茶树啊，跟别的树可是不一样的。百花盛开的春天啊，它不与百花争艳，默默的奉献着自己的春芽。等到秋天，别人都硕果累累的时候，它才会悄悄的绽放属于自己的美丽。付出总会有收获的，某人。等到一切都结束了，你肯定就会得到真正属于你自己的幸福了。傻瓜，是我们的幸福。嗯，我们的。我真希望可以一直这样。永远都这样和你坐着，这样就可以和你长相厮守了。以前我觉得姐姐所经历的都是不幸的，现在我终于明白了，姐姐所做的一切都是值得的，因为爱一个人。真的要比做神仙好多了。是啊，只羡鸳鸯不羡仙。青儿，我向你保证，以后每年茶花开的时候，我都陪你一起看夕阳。真的。是啊。不过，我想到一个问题啊。什么事情啊
，等我都七老八十了，你还是这样的年轻，到时候我就变成一个糟老头了。你不会的，神仙怎么会？我的意思是说，就算你变成七八十岁的糟老头了，我还是要跟你在一起。这是你说的？嗯。一言为定。一言为定。是福不是祸，是祸躲不过呀！这孩子啊！去去去去，文彦这儿！哎呦，哎，小哥，这都是好茶呀！再好的茶叶我们也不要，免得沾了晦气。文彦这儿，别再来了。哎。少爷，你怎么来了？我怕你迈不明白，特意来看看。他们不识货，不识货就算了，我们去别家试试。呃，能能去的我都去了，没有人收咱们的茶。哎，那乔家去过了吗？嗯，还没有。这乔家和鲍家不是世交吗？我怕顾不了那么多了，我们过去试试。嗯。二位爷，嗨、哎、嗨，真不好意思，让您白跑一趟。等鲍家茶来了，我亲自给您送到府上去。哎，去，慢走、啊。哎，这位小哥，呃，请留步，麻烦去跟你们家乔老爷通报一声，说是我们来送茶的啊。好，啊，呃，请问这位爷怎么称呼啊？送的又是哪家的茶呀？鲍家茶。嗯，我们老爷不在。哎，这位小哥，麻烦你把这茶拿进去给乔老爷尝一下。实话跟你们说吧，我们老爷吩咐了，今天不做鲍家茶。得，这下踏实了。这杭州城啊，上上下下、大大小小的商铺都不肯收咱们的茶。乔老爷，我是鲍人，我来给您送茶了，麻烦您赏个脸品鉴一下吧。鲍少爷，乔小姐，请进一步说话。鲍少爷，请你不要为难我爹了。他是不会给你开门的，乔小姐，鲍家茶一直是御贡茶，民间能拿到的只有乔家，这也是两家世代的交情。难不成现如今连你爹也怕染上我的晦气？你知道，我爹和你一样，都是爱茶如命之人。他一直很欣赏你，疼惜你，又怎么会嫌弃你呢？既然如此，我也不强人所难，但求给个明示，为什么这杭州城所有的商铺均不收我的茶呢？实不相瞒。你得罪了浙江十大名茶的其他几位当家，他们下了联名通牒，哪家铺子收你的茶叶，他们就集体断货。你也知道，鲍家茶是高不可攀，而他们的茶，才是各家茶铺的生存之本。我明白了，多谢乔小姐，报人告辞了。严峰，哎，我们走。乔小姐告辞了。我说少爷。他们也太过分了，咱们已经不参加品茗大会了，他们还想怎么样？要把鲍家茶赶尽杀绝啊！他们这样是打不倒我的，谁都别想毁了我的茶。就算是送，我也让所有的人都尝到我的茶。对，我支持你。他们不收，咱们就自己卖。是你说的？啊，咱们明天就行动。行，一言为定。从明天开始啊，你就出来摆摊卖茶。好。啊？怎么又是我？呃，咱们再商量商量吧。啊？
耍钢包的虾仁儿。呃，这位大叔，哎，劳下问你一下，这儿的位置啊，哪儿的最好啊？你卖货的啊？卖什么货呀？呃，卖茶，卖茶叶的啊？哎呀，小伙子，你没有搞错吧？今天啊，它不是个赶集的日子。在这里啊，都是先卖小菜的。啊，呃，呃，哦，呃，我这个茶也可以当菜卖。我娘就常常拿这个茶给我炒虾仁吃。啊，好，好，好，那那那你就在这儿了。哎，小伙子，把那个摊位给他腾出来啊。哎，对对对，哎、这边多谢了，多谢了啊。哎，哎，我帮你搬。嘿、哎，好。哎，多谢了。哎、好好好，卖吧。哎，看一看虾仁啊，新鲜的虾仁早上刚包的虾仁哎，你说他真是个怪人啊！茶叶炒虾仁哎，这听着挺新鲜的啊。要不今天回家，让我婆娘也给我炒一个尝尝。哎，小叔，给我盛点虾仁啊！好好好，一斤三两，拿好了啊！哎，好好，哎，慢走啊！好，哎。哎，小伙子，小伙子，你这做生意的倒是吆喝两声才行啊！哦，对了，吆喝吆喝啊！哎，呃，卖卖卖茶，卖卖卖茶，你你你这是卖个蚊子呀？这么小的声音，谁能听得见啊？你这是第一天出来摆摊吧？嗯，哎，你不会吆喝啊也没关系，但你你总得想点办法，呃，吸引些客人来才行啊。哦，对了，要想办法啊。哎，想点办法。哎，大叔，这天挺热的，我沏杯茶给您喝吧。哎呀，这这多不好意思啊！您您别客气，来来来。哎呦，这多不好意思，你看，你喝，哎呀。哎，你拿点热水，送过来、哎、啊！好嘞。哎，这位小哥，我还不知道你叫什么名字呢。我，呃，呃，我我叫于于木。于木，这名字倒是很好记啊。呃，这里的人都喊我祥叔。啊啊，祥叔。嘿嘿。祥叔，盛点虾仁。哎，来来来来来。哎哎哎。好。哎嘿嘿。小叔，哎，这什么茶？好香啊！是吗？哎，这个茶呀，呃，就是这个小伙子卖的。哎，哦，要不我叫他给你盛一点。好好，哎，云木，云木，哎哎哎，赶快给客人冲杯茶呀！啊啊！哎，这位爷，哎，这边请。哎，来，您品尝一下。哼。瞧瞧这茶，均匀成朵，一齐一腔。交错相应，茶汤清碧，真是悦目动人呐、啊！您看，你尝尝。好。嗯，好茶，好茶，清香阵阵，滋味甘甜。好茶，好茶。看得出来，这位爷是品茶的高人啊！哎，不敢当，不敢当，我只是喜欢罢了。这么多年来，如此好茶，还真是第一次品到。那我给您称点儿。哎，哎，小兄弟，哎，茶是好茶，可是这价钱啊，不是我们普通老百姓能承受得起的呀，惭愧惭愧。哎，你看，这茶也太贵了，这什么货？谁买的价了？这敢要？这谁买的？谁买的？谁买的？这不贵啊！哎，走了走了。哎，这位爷，请留步。别看了，别看了，啊。从酌零零水。看见色色沉，无由持一碗，细语爱茶人。这位小哥，你，你这是？这位爷，我有位朋友常跟我这么说。这茶啊是有灵性的，我
为懂他的人而生。好，说得好，今天这茶我要定了。<笑>这边茶便宜啊！便宜了，便宜了！你看我这么便宜，啥人都不要。我来两包。嗯，小叔啊，今天要多谢你啊！谢什么谢啊？俗话说，酒香不怕巷子深。你的这个茶叶好啊，生意自然就会好的。哪里啊？哎，香叔，那点虾卖给我得了。这。哦，嗨，你想要就拿去嘛，还卖什么卖的啊？咱俩还算有缘分，这就当我的见面礼吧。<笑>那谢谢了啊。<笑>好，来来来，装上。哎，哎，哎，好，都装上。哎，哎，拿走。哎，那祥叔，咱明天见啊。好，明天见。哎，哎，慢走。他这么晚怎么还不回来呀？严峰不会出什么事吧？这个呆子呀，肯定是茶叶没卖出去，不敢回来了。我们先吃饭吧，不要等他了。再等等吧。哎切！谁在背后说我坏话呢？啊！<笑>臭小子、哎，我还以为你不敢回来了呢。都不等我吃饭，你们也太没人性了。呃，呃我没那个意思啊。哎，茶叶卖出去了吗？呃，你猜。<笑>哎，全都卖光了，哎，只不过就赚了这么点银子。天哪，我赚钱了！我保人活这么大，第一次赚钱的我。哎，要不明天我去买点好吃的，咱们加个菜，有日子没吃肉了吧？呃，那不行，这是我的钱，我不能给你们花。嗯，这你是不是变这么小气了呀？这笔钱呢、啊，对我来说是有纪念意义的，这是我自力更生的第一步，我要把它镶起来，挂在墙上。耶、yeah, ，这我有苦力吧？应该分我一点吧？哎哎哎哎、应该分我一点吧？哎，等我点吧！哎，我也有份儿啊！你别这么小气嘛、哎，来分一点，分一点。哦哦，上好的龙井茶，先尝后买啊！正宗的龙井茶，先尝后买哦！哎，你快点儿！哎，小茹，早啊！哎，你早，你早。哎。江叔啊，哎，喏、no, ，这是给您的。什么？给我啊？这这茶没会喝呀、啊？哎，是是是，哎，您您给我来碗解解渴。得嘞，哎，快跟客人倒茶。解渴？我这茶又不是白开水，还解渴呀？臭小子，看我怎么收拾！喂，喂，生意做不做了？呃，做啊，倒茶呀。哦。茶叶炒虾仁呃，这是龙井虾仁昨天跟您提过的，今天特地炒来孝敬您的。哎呦，这这不敢当，这哪里好意思啊？哪里哪里，来解渴。啊，茶不错，来两斤。两斤呐、啊？啊，两斤。嘿，好嘞。啊，得嘞。<笑>去去去，来给我来点，多少？我也要点，好好好，来给我来点，好嘞，好，谢谢啊，谢谢啊，我来四两半啊，给我来点。参见皇上，皇上万岁万岁万岁,万岁,万,岁万岁。好了，宫外就少些礼节吧，都起来吧。谢谢皇上。哎哎，哎，呃，皇上，何时到杭州啊？朕何时到杭州？难道要跟你报备吗？啊，微臣该死，微臣不是这个意思。呃，皇上早知会一声，我们也好提前安排。安全防卫总是需要的。我这不挺好吗？在这儿除了你们两个，就没人认识我。我游山玩水，不亦乐乎。啊，对了，八戒，品茗大会准备的怎么样？回皇上，进入殿试的九大名茶已经确认。一切准备就绪，就等皇上明日开罗了。好，都有哪九家呀？有开化龙鼎方家、净山茶张家、安吉白茶吴家、大佛龙井石家。
望海茶曹家、惠明茶李家、绿箭茶沈家、五羊春雨邹家、松阳银侯马家。没了，是。九家名单都在这里了，请皇上过目。你家今年为何不参赛啊？呃，这回皇上，鲍家后继无人，以后不再参加了。后继无人，可惜了呀。蒙皇上厚爱，微臣感激不尽。昨日我在龙井山上遇到一位高人，年纪轻轻，对茶艺的掌握却是炉火纯青。啊，对了。他也姓鲍，看来这鲍家跟茶还真是有缘呐、啊。呃，既然鲍爱卿说鲍家茶以后都不做贡茶了，那不如就由朕做主，把鲍家茶的名号赐予这位后生，也算为鲍家发扬光大吧。这，怎么，鲍爱卿不舍得？啊，不敢。鲍家茶九代单传，如能有后人继承香火，微臣自然感激不尽。那好，既然如此，我们现在就去找他。爷，前面就到了。爷，这就是他的茶摊。怎么样，我说的没错吧？他家的茶还是挺受欢迎的。市井之物难上大雅之堂。哎，国师现在断言，未免早了点。走，我们也去凑个热闹。哎哎，皇，呃、不，爷，呃，这地方恐怕有辱皇，哦不，呃，有辱您的身份呐、啊。再说这儿鱼龙混杂，您的安全就难以保证了。你啰啰嗦嗦，烦死了。我本来就是微服私访，你这儿不让我去，那儿不让我去，那我还访什么呀？啊，小人不敢。小安子，哎、hey, ，我们走，好。哎，谢谢啊，以后再来啊。叶枫，嗯，来，谢谢你。呃、啊，谢什么呀？不就是卖点茶吗？今天是我有生以来最高兴的一天。哟、啊，少爷，看不出来你还是个财迷啊。才赚这么点钱，瞧把你给乐的！哼，不是，以前我一直认为茶是高雅的，甚至是高不可攀的。直到刚才我看到那些百姓一边喝茶一边唠着家常，悠然自在；那些过路的人站在那里喝一口解渴，一脸的满足，我才知道了茶的真谛。什么叫感恩、包容、分享、结缘？说得好，说得好！哎呦，嗨、哎，仁兄，好久不见。什么风把你给吹来了？我是顺着这茶香味儿找来的。<笑>来来来，请请请，快请坐。<笑>你们几个都过来。来来来，请。啊，坐吧，坐下再说。你别看这茶摊小啊，可是他的茶是真厉害。老人，磨磨蹭蹭的干嘛呢？我都等不及了。哎，来了。嗯、呃。茶来了啊，趁热喝。请。请。来，请。嗯、啊，来，大家尝尝。这人是谁呀、啊？一面之缘，不晓得。看起来来头不小啊。是啊，他把我这辈子不想看见的人，一个不少的都带来了。爷，刚才有一事，微臣觉得不说不妥。呃，这鲍人乃是我的儿子。嗯。